ஹை கேஸ் எப்படி இருக்கீங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நீங்க ஒரு சின்ன ஹெல்ப் பண்ணணும் அதாவது இந்த லாக்டவுன்ல நம்ம எல்லாரும் வீட்டுக்குள்ள சீரியல் பாத்துக்கிட்டும் பப்ஜி விளையாண்டுகிட்டும் நல்லா சாப்பிட்டுக்கிட்டும் ஜாலியா தான் இருக்கும் ஆனா வெளியே இருக்க விலங்குகளும் பறவைகளும் பசியால வாடுதுங்க நீங்க பண்ண வேண்டியது ஒன்னே ஒண்ணு தான் சின்ன கிண்ணத்துல சாப்பாடு தண்ணியை மட்டும் உங்க வீட்டுக்கு வெளியவோ இல்ல மாடியிலேயோ வைங்க கொஞ்சம் அந்த விலங்குகளும் பறவைகளும் பசியாரட்டும் நண்பரே இந்த உலகமே கொரோனா அப்படிங்கிற கொடிய நோயை எதிர்த்து போராடிக்கிட்டு இருக்கு மருத்துவ விஞ்ஞானிகளும் ஆராய்ச்சியாளர்களும் இந்த கொரோனாவுக்கு எதிராக மருந்து கண்டுபிடிக்கிற பணியில ரொம்பவே தீவிரமா இருக்காங்க இத மாதிரி மனித சமுதாயத்தை காப்பதற்கான ஆராய்ச்சிகள் மட்டும் இல்லாம சில விஞ்ஞானிகள் மனிதனுக்கு ஆத்மா இருக்கா இறந்தவங்களை உயிரோட கொண்டு வர முடியுமா இப்படி வித்தியாசமான கேள்விகளுக்கு விடை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக சில ஆராய்ச்சிகள் பண்ணி வரலாற்றில் இடம் பிடிச்சிருக்காங்க அப்படிப்பட்ட சில வித்தியாசமான விஞ்ஞானிகளையும் அவங்களுடைய ஆராய்ச்சிகளையும் இன்னைக்கு உங்களுக்கு நாங்க காட்ட போறோம் ரொம்பவே சுவாரஸ்யமா இருக்கிற இந்த உண்மை சம்பவங்களுக்காக சில ரேர் ஃபுட்டேஜ்களும் இந்த வீடியோவோட இணைச்சிருக்கும் அதனால வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்க பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க உங்கள் அன்பே எங்கள் பலம் உங்கள் ஆதரவே எங்கள் வெற்றி தொடர்ந்து உங்கள் அன்பையும் ஆதரவையும் எதிர்பார்க்கும் உங்கள் தமிழ் இன்ஃபோ டாக்டர் டங்கன் மெக்டோகல் ஒரு மனிதன் இறக்கும் போது அவனுடைய உடம்புல இருந்து ஆத்மா வெளியேறுவதாக பெரும்பாலான மக்கள் நம்புறாங்க உண்மையிலேயே ஆத்மா இருக்குதா அப்படி இருந்தா அதனுடைய எடை எவ்வளவு இப்படி வித்தியாசமான கேள்விகளுக்கு விஞ்ஞானபூர்வமாக பதில் காணும் முயற்சியில ஈடுபட்டாரு அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த டாக்டர் மெக்டோகல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு இதற்கான ஆராய்ச்சியில இந்த டாக்டர் ஈடுபட்டாரு அவருடைய கருத்துப்படி இறக்கும் தருவாயில உள்ள ஒரு மனிதனுடைய எடை எவ்வளவு இருக்கோ அவன் இறந்ததுக்கு அப்புறம் ஆத்மா நுண் வெளியே போச்சுன்னா கண்டிப்பாக எடை குறையும் அந்த குறையும் எடை தான் ஆத்மாவின் எடை அப்படின்னு நிரூபிப்பதற்கான முயற்சியில ஈடுபட்டாரு இந்த வித்தியாசமான ஆராய்ச்சிக்காக இந்த டாக்டர் இறக்கும் தருவாயில் இருந்த ஆறு நோயாளிகளை ஒரு நர்சிங் ஹோம்ல இருந்து இவருடைய லேபுக்கு கூட்டிட்டு வந்தாரு இந்த ஆறு பேர்ல நாலு பேரு டியூபர் குளோசிஸால் பாதிக்கப்பட்டவங்க ஒருத்தர் டயாபட்டிஸால் பாதிக்கப்பட்டவர் இன்னொருத்தர் வித்தியாசமான நோயினால் பாதிக்கப்பட்டு சாகும் தருவாயில் இருந்தவர் இந்த ஆறு பேரையும் தன்னுடைய லேபுக்கு கூட்டிட்டு வந்த இந்த டாக்டர் இவங்களுக்காக வித்தியாசமான படுக்கை ஒன்ன தயார் பண்ணாரு அதாவது துல்லியமாக எடையை கணிக்கக்கூடிய ஒரு வேயிங் மிஷினோட இந்த படுக்கை அட்டாச் செய்யப்பட்டிருந்தது இந்த நோயாளிகள் அந்த படுக்கையின் மேல் படுக்க வைக்கப்பட்டு அவங்களுடைய உடல் எடை ரத்த ஓட்டம் வியர்வை துளிகள் வரைக்க துல்லியமாக கணக்கிடப்பட்டது மருத்துவரும் அவருடைய உதவியாளர்களும் இந்த நோயாளிகள் இறக்கும் தருவாய்க்காக காத்திருந்தாங்க இந்த ஆறு நோயாளிகளை ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்ததனுடைய முடிவு என்னாச்சு இரண்டு நோயாளிகள் இந்த வேயிங் மிஷினை ரெடி பண்ணும் போதே இறந்து போயிட்டாங்க இன்னும் ஒரு நோயாளி இறந்ததுக்கு அப்புறம் அவருடைய எடை குறைந்து அதன் பிறகு பழைய எடைக்கே வந்துருச்சு இரண்டு நோயாளிகளோட எடை இறந்ததுக்கு அப்புறம் குறைந்து சில மணி நேரங்கள்லயே கூடிடுச்சு ஒரே ஒரு நோயாளியோட எடை மட்டும் இறந்ததுக்கு அப்புறம் இருபத்தி ஒன்னு புள்ளி மூணு கிராம்கள் கம்மியாச்சு இதே சோதனைய விலங்குகள் கிட்ட செஞ்சு பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்ட இந்த டாக்டர் ஆறு நாய்கள் கிட்ட இந்த சோதனைய செஞ்சு பார்த்தாரு ஆனா ஒரு நாய்க்கு கூட இறந்ததுக்கு அப்புறம் உடல் எடை குறையல இதனால மனிதர்களுக்கு மட்டும்தான் ஆத்மான்னு ஒண்ணு இருக்கு விலங்குகளுக்கு ஆத்மா இல்லை அப்படின்னு முடிவு பண்ண இந்த மருத்துவர் இன்னும் நிறைய மனிதர்கள் கிட்ட இதே மாதிரி ஆராய்ச்சி பண்ணா ஆத்மாவின் எடைய துல்லியமாக கணக்கிட்டு விடலாம் அப்படின்னு விருப்பப்பட்டாரு இவருடைய ஆராய்ச்சி முடிவுகளை சயின்டிபிக் கம்யூனிட்டி கிட்ட கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடியே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்னாம் ஆண்டு த நியூயார்க் டைம்ஸ் அப்படிங்கிற பத்திரிக்கை இவருடைய ஆராய்ச்சியை பத்தி போட்டாங்க அதுல மருத்துவர் ஆத்மாவின் எடை இருபத்தோரு கிராம்ஸ்கள் இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறாருன்னு சொல்லி டைட்டில் போட்டாங்க இந்த செய்தி அமெரிக்கா முழுவதும் பரபரப்பாக பேசப்பட்டது அதுக்கப்புறம் இந்த டாக்டர் சயின்டிபிக் கம்யூனிட்டி கிட்ட இந்த ஆராய்ச்சியோட முடிவுகளை கொடுக்கும் அவங்க இந்த ஆராய்ச்சியை ஏத்துக்கல காரணம் இந்த டுவெண்ட்டி ஒன் கிராம்ஸ் அப்படிங்கிற எடை இழப்பு பலவித காரணங்களால் ஏற்பட்டிருக்கலாம் உதாரணமாக நுரையீரல்ல ரத்தம் கட்டி போவது வியர்வை இறக்கும் தருவாயில் அவங்களுடைய உடல் வெப்பநிலை அதிகமாவது இது போன்ற பல காரணங்களால் அவங்களுடைய உடல் எடை குறைஞ்சிருக்கலாம் அப்படின்னு இவங்க கருத்து சொன்னாங்க அது மட்டும் இல்லாம இறந்தவங்களுடைய சரியான துல்லியமான நேரத்தை நீங்க எப்படி கால்குலேட் பண்ணீங்க அப்படின்னு ஏகப்பட்ட கொஸ்டின்ஸ்கள் கேட்டு இந்த ஆராய்ச்சியையும் தடை பண்ணிட்டாங்க இதுக்கு முக்கியமான காரணம் இவர் நாயை வச்சு ட்ரையல் பார்க்கும் நாய்கள் இறக்கவில்லை அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு விஷம் கொடுத்து கொன்றதாகவும் பரபரப்பாக பேசப்பட்டது இது போன்ற காரணங்களால் இந்த ஆராய்ச்சி அந்த நாட்டில் தடை செய்யப்பட்டது இவருடைய ஆராய்ச்சியை பேஸ் பண்ணி ஆங்கிலத்தில் ஒரு படமும் வந்திருக்கு
இந்த கேள்வி இன்னைக்கு வரைக்கும் பல விஞ்ஞானிகள் கிட்ட இருக்குது சில விஞ்ஞானிகள் இதற்கான ஆராய்ச்சிகளையும் ரகசியமாக ஈடுபட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க இவங்களுக்கெல்லாம் முன்னோடியாக கருதப்படுவதுதான் இந்த டாக்டர் ராபர்ட் இ கார்னிஸ் அமெரிக்காவை சேர்ந்த இந்த டாக்டர் இருபத்தி ரெண்டு வயசுலயே டாக்டரேட் பட்டம் வாங்கிட்டாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு இறந்து போனவங்களை ஏன் உயிரோட எழுப்ப கூடாது அப்படிங்கிற எண்ணம் அவருக்கு வந்திருக்கு இதற்கான ஆராய்ச்சிகளையும் அவர் ஈடுபட ஆரம்பிச்சிருக்காரு இந்த டாக்டருடைய கருத்துப்படி இறந்து போன ஒரு மனிதனுடைய உடம்புல அவனுடைய ரத்த ஓட்டம் தடை செய்யப்படுது இந்த ரத்த ஓட்டத்தை மறுபடியும் ஏற்படுத்தி விட்டால் இறந்து போன மனிதன் மீண்டும் உயிர் பெற்று விடுவான் அப்படின்னு முடிவு பண்ணாரு இதனால ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூணாம் ஆண்டு ஹார்ட் அட்டாக்கால் இறந்த ஒரு மனிதனுடைய உடலை தன்னுடைய லேபுக்கு கொண்டு வந்தாரு அந்த டெட் பாடியோட சர்க்குலரி சிஸ்டம்ல அட்ரனல் அப்படிங்கிற ஒரு கெமிக்கலை இன்ஜெக்ட் பண்ணாரு இந்த டாக்டர் இந்த கெமிக்கல் தான் கெட்டியான ரத்தத்தை மெலிதாக்குவதற்காக மெடிக்கல்ல யூஸ் பண்றது இந்த கெமிக்கலை இன்ஜெக்ட் பண்ணது அப்புறம் அந்த டெட் பாடிய உயரமான சீசா மாதிரி இருக்கிற படுக்கையில படுக்க வச்சு மேலையும் கிளையும் வேகமா ஆட்டினாரு இதன் மூலமாக மெலிதான இந்த ரத்தம் அவனுடைய உடம்பு முழுக்க பாயும் அப்படின்னு நம்பினாரு இந்த டாக்டர் ஆனா துரதிர்ஷ்டவசமாக இந்த சோதனை வெற்றி பெறல அதனால இதே சோதனைய விலங்குகள் கிட்ட செஞ்சு பார்க்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்ட ராபர்ட் இ கார்னிஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நான்கு முப்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஐந்து நாய்கள் கிட்ட இந்த சோதனையை பண்ணாரு அதுல ஆச்சரியப்படும் விதத்தில் இரண்டு நாய்கள் உயிர் பெற்று விட்டது லேசரஸ் ஃபோர் லேசரஸ் ஃபைவ் என்று பெயரிடப்பட்ட இந்த நாய்களுடைய புகைப்படங்கள் வெளியாகி இந்த டாக்டருடைய பெயர் நாடு முழுவதும் வேகமாக பரவியது நாய்கள் கிட்ட தன்னுடைய சோதனை வெற்றி பெற்றதுனால அதுக்கப்புறம் மீண்டும் மனிதர்களிடம் இந்த சோதனையை செய்யணும்னு முடிவு பண்ணார் ராபர்ட் இ கார்னிஸ் இதை கேள்விப்பட்ட மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்ட தாமஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கைதி தன்னுடைய உடலை இறந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த டாக்டர் கிட்ட கொடுக்கணும் அப்படின்னு கோர்ட்ல கேஸ் போட்டான் தான் இறந்ததுக்கு அப்புறமா இந்த டாக்டர் மூலமா மீண்டும் உயிர் பெற்று வரணும் அப்படின்னு இந்த கைதி ஆசைப்பட்டான் ஆனா கலிபோர்னியா கோர்ட் இதுக்கு ஒத்துக்கல இந்த மாதிரியான ஆராய்ச்சிகளையும் தடை செஞ்சிருச்சு இதே மாதிரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதாம் ஆண்டு ரஷ்யாவில் ஒரு வித்தியாசமான சோதனையை வெற்றிகரமாக செஞ்சு காமிச்சிருக்காங்க அதாவது இறந்து போன ஒரு நாயினுடைய தலைக்கு மட்டும் உயிர் கொடுத்து அசத்தி இருக்காங்க விஞ்ஞானிகள் ஆச்சரியமாக இருக்கிறதுல இந்த வீடியோவை பாருங்க இறந்து போன ஒரு நாயினுடைய தலையை துண்டாக்கிய விஞ்ஞானிகள் அந்த தலையில இருந்து வர நரம்புகளுக்கு வெளியேருந்து ஆட்டோஜெக்டர் அப்படிங்கிற இயந்திரம் மூலமாக புது ரத்தம் பாய்ச்சப்பட்டது இந்த ரத்தம் பாய்ச்சிய சில மணி நேரங்கள்லயே அந்த நாயினுடைய தலை பல்வேறு உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்தியது அதாவது சத்தத்துக்கு காதுகளை ஆட்டுவது சிட்ரிக் ஆசிட் அந்த நாயினுடைய வாயில தடவனதும் நாக்க நீட்டி அந்த ஆசிட டேஸ்ட் பண்ணது லைட் வெளிச்சம் மூஞ்சிடப்பட்டதும் கண்களை சிமிட்டியது இப்படி பலவிதமான உணர்ச்சிகளை அந்த நாயினுடைய தலை வெளிப்படுத்தியது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த நாய்க்கு உடம்பு கிடையாது இந்த ஆட்டோஜெக்டர் இயந்திரத்தை எடுத்ததுமே இந்த நாயினுடைய தலை எந்த விதமான உணர்ச்சிகளையும் காட்டல இந்த ரேர் வீடியோ புட்டேஜ் வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்க லிங்க்ல அவைலபிளா இருக்கு நீங்க கிளிக் பண்ணி எங்களுடைய வெப்சைட்ல போய் பார்க்கலாம் டாக்டர் ஜோசப் மிங்லே ஹிட்லரோட ஆட்சியில இரண்டாம் உலக போறப்போ நாசி படைவீரர்களுக்காக ஆயிரக்கணக்கான மருத்துவ ஆராய்ச்சிகளும் சோதனைகளும் செய்யப்பட்டது இதற்கெல்லாம் தலைமை வகித்தவர் தான் டாக்டர் ஜோசப் மிங்லே ஹிட்லரோட ஆட்சியில ஆயிரக்கணக்கான பொதுமக்கள் விசவாயு நிரம்பிய ஒரு அறைக்குள் அடைக்கப்பட்டு கொத்தாக கொலை செய்யப்பட்டார்கள் அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த விசவாயு நிரம்பிய அறைக்குள் யார் போகணும் யார் போகக்கூடாது அப்படிங்கிறத முடிவு பண்ணும் இடத்தில் இருந்தார் இந்த ஜோசப் மிங்லே இதனாலேயே இவரை ஏஞ்சல் ஆஃப் டெத் அப்படின்னு சொல்றாங்க இவரு நாசி படைவீரர்களுக்காக ஏகப்பட்ட மருத்துவ ஆராய்ச்சிகளை செஞ்சாரு குறிப்பாக படைவீரர்களுக்காக மக்கள் தொகையை அதிகப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ட்வின்ஸுக மேல ஏகப்பட்ட ஆராய்ச்சிகளை பண்ணாரு இந்த டாக்டர் கைது செய்து கொண்டு வரப்படும் பொதுமக்கள்ல ட்வின்ஸுகளை மட்டும் தனியாக பிரித்தெடுக்கும் இந்த டாக்டர் அவங்களை நிர்வாணமாக்கி அவங்களுடைய உடம்புல உள்ள ஒவ்வொரு உறுப்புகளையும் இன்ச் பை இன்ச்சாக அளவெடுத்து குறிப்பெடுத்துக் கொள்வார் விதவிதமான ஊசிகள் அந்த ட்வின்ஸுக்கு வழங்கப்படும் இதன் மூலமாக அவங்களுக்கு என்னென்ன நோய் வருது என்ன ஃபீவர் வருது அப்படிங்கிறதெல்லாம் சார்ட் போட்டு ஒரு ரிப்போர்ட்ல ரெடி பண்ணிப்பார் இந்த டாக்டர் ட்வின்ஸுகளுக்கு விதவிதமான ஊசிகளை போடுவது அவங்களுடைய ரத்த மாதிரிகளை கணக்கு வழக்கு இல்லாமல் எடுத்து ஆராய்ச்சி பண்றதுன்னு ட்வின்ஸுகளை ரொம்பவே குடும்பப்படுத்தியிருக்காரு இந்த டாக்டர் இயற்கையிலேயே சில ட்வின்ஸுகள் உடம்பு ஒட்டி பிறக்கிறத நீங்க பார்த்துருப்பீங்க ஆனா இந்த டாக்டர் சாதாரணமான ட்வின்ஸை ஒன்னா படுக்க வச்சு அவங்களுடைய ஆர்கன்ஸ் மற்றும் உடம்ப ஒன்னா தச்சு பல கொடூரமான சோதனைகளை செஞ்சிருக்காரு இந்த மாதிரி சோதனைகள்ல யாராவது ஒருத்தர் இறந்துட்டாலும் இன்னொருத்தரை கொண்டு போய் கேஸ் சேம்பர்ல போட்டு சாகரிச்சிருவாங்க ஜெர்மன் நாட்டுல நீல நிற கண்களுக்கு ரொம்பவே மவுசு
இவங்களெல்லாம் பார்க்கும்போது தன்னுடைய உயிரை துச்சமாக மதித்து இப்போ கொரோனாவுக்காக ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிற இந்த டாக்டர்கள் தெய்வத்துக்கு நிகரானவங்க டாக்டர் சைமனுடைய உடம்பை புதைக்க விடாமல் கலாட்டா பண்ண இந்த மக்களை நினைக்கும் போது எங்களுக்கு ரொம்பவே வருத்தமாக இருக்குதுங்க வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மற்றும் ஒரு சுவாரஸ்யமான வீடியோவுடன் உங்களை சந்திக்கின்றோம் நன்றி வணக்கம்